Turihin ang Diyos sa lahat ng panahon, sambahin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Let me start this devotion by by a question. What is the greatest activity a Christian can do? Ano ba yung pinakamainam na maaari nating gawin? Babawan natin yung tanong. What makes God happy to us? Yung pambata, anong happy? Ano ba yung mga pwede natin gawin na ikakasiya ng Diyos sa atin? Siguro may clue na, kasi, na kayo kasi ito yung team natin. Doing God's will. God's will is our theme of this month. And for the number of lessons we have for the past weeks, I pray that now we could see the beauty of God's will. At yan na rin yung ating pamagat, the beauty of God's will, to be taken in Revelation chapter 4, verses 9 to 11. Father, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, hayaan niyo, Panginoon, na patuloy namin makita yung kagandahan ng iyong kalooban at sa amin pong patuloy na pagsisik sa inyong kalooban, panalangin namin na kayo po ang patuloy na manguna. Hayaan niyo, Panginoon, palayain kami saan mang gumugulo sa aming isip right now. Pagpalaan niyo po ang gabi ito. Patawad sa aming mga pagkakasal, hayaan niyo mabigyan ka ng kapurihan. Gamitan niyo lamang, Panginoon, ng inyong lingkod. Dalo yan ang inyong mensahe, kayong mabigyan ng gloria. Panalangin po namin ito sa pangalan ng aming tagapagbigtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ganda ng pamagat natin kasi beauty. The beauty of God's will. The next question would be is, what is the will of God in my life? Kung maganda yung kalooban ng Panginoon, dapat malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. The next question would be, how can I know God's will? Kung maganda yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko, paano ko malalaman yung kalooban ng Panginoon? Yan yung mga tanong na minsan sinagot ko na dati sa isa sa mga preachings ko. And if you would like to go back to that, just let, let me know. Message nyo ako. It's pasa ko sa inyo yung link. But daanan ulit natin iyon. Okay? There are two wills of God. Summary, summarize la lang natin para mabilis. There are two wills of God. Hindi ito bisikleta ng Diyos. Okay? Ito ay dalawang kalooban ng Diyos. Okay? At natatandaan nyo, it is the sovereign will of God. The unrevealed God's will. Natatandaan nyo, hidden will of God. Pag sinabi natin sovereign will, decretive will of God. Mga decree ng Panginoon na mangyayari kahit ano ang hiyarang mo dyan. Yan yung mga tinatawag nating hidden will of God. Sa sovereign will of God, wala na tayong magagawa dyan. Kasi para sa Diyos lang yan. Okay? At uh, nakita nga natin that, that there is efficacious will and permissive will of God. Magandang example nitong efficacious. Ito yung tinatabi natin kasing effectual will. Yung mapangyayari ka agad. Yung permissive, medyo may resistance yung mga tao, creation, pero hindi naman mapangyayari pa rin yung sa kanila kasi mangyayari pa rin yung kalooban ng Panginoon because that is under His sovereignty. So, itong maganda example ito, yung, yung efficacious at permissive, yung story of Jonah. Natatandaan niyo si Jonah, di ba? Pinauna po siya. Pumunta ka doon sa Ninibe. Kung pumunta si Jonah sa Ninibe, tapos na. Epicacious will. Pero ang ginawa ni Jonah, pumunta pa sa opposite direction. Kinain pa siya ng great fish. At hindi din naman napangyari yung kalooban niya. Dahil under its sovereign will of God pa rin yun. Eh. So yan yun. Okay? That is the first will of God. Unrevealed God's will. Ano? Kung may unrevealed, meron? Rebuild. Okay. May rebuild God's will. Ito yung pangalawa. Ito yung tinatawag natin preceptive will of God. Pag sinabi natin precepts, ito yung mga tuntunin ng Panginoon. Ito yung malalaman. Ito. Ito dapat tayo nakikialam. Ito yung dapat natin tinitignan. Ito dapat yung ninanamnam natin. Mga precepts of God. Preceptive will of God. Ito yung mga kitang-kita, mga lutang na lutang. Under it, yung tinatawag natin moral laws. 
Alam nyo ba na ang bawat creation of God, lalo na ang tao, ay may blueprint ang Diyos? May blueprint ang Diyos dyan. Kahit uh, siguro wala pa nasa pinaka-remote na area ka sa buong mundo, meron dun sigurong bata sa kanila na bawal pumatay. Kasi nasa sa looban na nila yun. At isa yun sa mga moral law. When we talk about moral law is doing the right thing and doing not doing the bad things. So, under it. Nakababasa niyo yung moral law. Great example of that is yung the Ten Commandments. At yan ay inireveal na ng Panginoon sa atin. Kung nais natin malaman yung kalooban ng Panginoon, dapat nagbabasa tayo ng Biblia para maraman natin kung ano talaga yung mga, mga ipinapakita ng Panginoon. At isa pa niya yung tinatawag natin natural laws. Diba pag nasa Pilipinas, nasa tropics country ka, kapag ka kumukulimlim, alam mong anong mangyayari. Uulan. Kasi nasa nasa batas ng nature 'yon at the author of the nature itself is God kaya malalaman natin yung kalooban ng Diyos doon and isa pa diyan siguro hindi ko lang naisulat yung spiritual laws yung mga may ginagawa tayong kabutihan pero may bumabalik din kabutihan sa atin spiritual laws yun tapos yung mga civil laws di ba sa Romans chapter 13 ang nagtalaga ng authority is God itself so kailangan sumusunod tayo sa sa civil sa civil laws So, yung mga preceptive will, yan yung, yung kitang-kita natin. At kaya nating malaman. At dapat yan yung inaalam natin. Ayan yung two wills of God. Okay? Balik tayo dun sa... So, isasummarize natin yung unrevealed God's will or sovereign will of God and preceptive will. Papasok tayo sa Deuteronomy 29.29. Paboritong-paborito ng iba to. The secret things belong to the Lord our God. So, yan yung secret things. Yan yung sovereign will of God. Yan yung hidden will of God. Decretive will of God. Pag sinabi natin decretive, kahit sino humarang dyan, natatandaan nyo yung, ano, yung, yung si Jesus Christ na nalangin, sabi niya, remove this cup in, uh, on me, pero kung hindi pa rin Lord, uh, uh, kung hindi pa rin Ama, yung kalooban nyo pa rin yung masunod. Di ba? Si Jesus Christ na yung nagre-request nun. No? Ano yan na langin na yun. Pero decree kasi. Kaya hey, mangyayari at mangyayari because that falls under the sovereign will of God. That is the secret things. Maraming mga secret things na nalaman na natin sa Biblia kasi nangyari na. Pero kung hindi ka pa nandoon, uh, hindi mo pa mang- malalaman kasi ang Diyos lang ang nakakaalam niya. Pero ang sabi dito, but those things which are revealed, ito nga eh, sa Biblia, yung mga pinapakita ng Panginoon sa atin, And to our children forever, that we may do all the words of this law. O, yan yung two wills of God. Tandaan nyo. Sovereign will of God and the preceptive will of God. So we go to, the, to our text. Sabi dito sa ating pamagat, the beauty of God's will. Ang kagandahan ng kalooban ng Diyos. Pagka nakita natin yung kalooban ng Diyos, sigurado kagad tayo na maganda yan. Okay? Automatic yan. Dito sa atin text, ang sabi dito is Revelation chapter 4 verses 9 to 11. If you have your Bible with you, kung meron kayo ibang verse, version na mas gusto, okay lang din. Pero nandito na rin sa, aking, sa ating screen. Ang sabi dito sa verse 9 to 11. Chapter 4 verses 9 to 11. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power For you created all things, and by your will, they exist and were created. So, ang daming mga repeated words dito. Pero, tungayan muna natin yung ating main idea. Our main idea for this particular study is, God is pleased in doing His will. Kung hindi pa natin alam kung paano mapapasaya ang Panginoon, malulugod ang Panginoon sa buhay natin. Ito na yung pagkakataon para malaman natin bawat isa. That God is pleased in doing His will. Gawin lang natin yung kalooban niya, masaya na ang Panginoon. Let's go to our text. 
Ang daming repeated words. So, meron akong paborito dati pinapanood. Sabi niya, pag samasamahin ang pare-pareho, ang magkakatulad ay ating igrupo. So, tingnan natin igrupo natin. And then, we, we stretch out lessons on that. Okay? Unang-una, itong living creatures na ito. Um, poor living creatures to. Eh, pag binasa niyo yung earlier verses doon sa chapter 4. At meron niya dyan, nag nagmukha daw ng leon with which represent majesty and yung authority kamukha daw ng man which fix, represent wisdom kamukha tapos merong calf or ox which represent power force faithfulness ang iba tapos yung isang mukha is eagle which represent yung speed and sovereignty So itong living creatures na ito, nagbibigay daw sila ng glory and honor and thanks. So pagsamasamahin natin. Ano yung napansin nyo dyan? Ito, glory and honor. Alam nyo, sa Biblia, kapag tayo nag-aaral, lagi ko naman sinasabi ito, kapag ka ang words ay nire-repeat, paulit-ulit na sinasabi. At ganyan pa rin naman sa kabuuan ng Biblia. Kapag inulit niya sa ibang libro, inulit-ulit sa kabilang libro, may emphasis ang Diyos doon na talagang empathic siya doon sa word na yon, Na may diin. Na binibigyan niya ng halaga yung words na yon, At glory and honor belongs to the Lord. Itong glory and honor speak of who God is. Kasi talagang para sa Diyos lang yan. At ang sabi din dyan, ano mapapansin niyo? Yung him. Him is the main character. The center of all. The creator of all. Siya yung main character dito. At itong him na to, who is God, sits on the throne. Pag nakita natin yung throne, pag binigyan natin talaga ng idea about the throne of God, it talks about the kingship of God. It talks about The one who disposes order. The one in the authority. When we talk about, when we speak about throne, we talk about the one who deserves glory and honor and thanks and power. At sa pagpapatuloy, makikita natin to inulit, who lives forever and ever. It just speak that the king who is God who is him, who is sitting on the throne, lives in an eternal state. Ibig sabihin, walang hanggan. Magpasa walang hanggan. At kapag tinignan lang natin yung ganong karakter ng Diyos, na siya ay magpasa walang hanggan, dapat natitinag na tayo doon. Na dapat nagkakaroon na tayo ng kalakasan doon na malaman na meron tayong Diyos na kailanman ay hindi mawawala. Iwanan man tayo ng anuman sa paligid natin pero may Diyos na nagmamahal sa atin who will live forever and ever. Makita din natin natin sa text neto that there are 24 elders. Itong 24 elders sa earlier verses ng chapter 4, makikita natin that they have their own thrones. May 24 thrones yan. At itong 24 elders na ito, fall down. When we talk about fall down, ito yung tinatawag natin uh, prostrate, bowing down before the throne, before the king. At itong 24 elders na ito is Marami nagsasabi that this is indicates that rep- indicates or representative of the church. Okay, ito yung mga mga church, mga believers. At itong mga ito kaya natin na nabigyan ng ganong pananaw. Kasi these are not angelic be- beings because nowhere in the scriptures that they will rule. Walang angels na magro-rule according to the scriptures. Kaya sila nakasit on the thrones, itong mga 24 elders, they will reign together with Christ. Yun yung interpretation doon. And then makikita natin dito that there are crowns. They are casting their crowns before the throne. 
the crowns are promised to the believers. Okay? These are never promised to the angels. Kaya hindi mga angels itong 24 elders, kundi representative of the, the church. At makikita din natin sa verse 4 ng earlier verses ng chapter 4 that these 24 elders are wearing white garments. So makikita din natin yung cloth na white na yun to represent righteousness that coming from Christ. So sila yun. Kaya yun yung pinakamalapit talagang uh, uh, interpretation about who are these 24 elders. And look at this. These people or these 24 elders fall down. This actually is an act of the body. Itong mga 24 elders na ito, they fall down before the king. They, they fall down before the one who sits on the throne who lives forever and ever. At ang ginawa nila dito, after falling down or bowing down, they worship. They worship. So this is an act of the heart. Kangina, fall down, act of the body. Ito naman, act of the heart. So yung worship talaga nagmumula sa puso ito. And then they cast their crowns. Sa ibang translation, they lay their crown. They throw their crowns. They place their crowns at the feet of the king. Ganito yung, pag, yung description na ginawa ng 24 elders na yun. At ang sabi nitong 24 elders na ito, You are worthy, O Lord. Yung word na worthy kasi carry the idea of weight, value, or worth nung kanilang pinapagsabihan. At marapat lamang talaga na tinatanggap ito ng Diyos because He is really worthy of receiving glory, honor, power, and thanks. To receive indicates that God is worthy to receive these things. At makikita din natin dito yung tinatawag nating power. May repeated words pa rin na you, you. Nakatuon talaga yung 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 description yung papuri doon sa king who sits on the throne who lives forever and ever at itong power is God's ability to execute his plan tungaya natin yung verse 11 what are the three reasons the elders give their praise di ba pumupuri nagsasalita yung mga elders doon sa sa kay God ano yung dahilan ng kanilang pagbibigay ng papuri sa Diyos. Ang ganda ng pag-aralan nito. Unang-una, because God is the first cause of everything. Nababasa niyo ito. For you created all things. For you created all things. Sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Siya yung may dahilan. Walang ibang nag-create maliban sa Diyos. And that is one reason, one of the reasons na bigyan talaga natin ng kapurihan ng Diyos, isipin nyo yung buhay ninyo. Lahat ng meron ka, yung pagkatao mo at pagiging ikaw, ang Diyos ay may, ang may lalang. Hindi ba marapat lang talaga na bigyan siya ng glory and honor and power? And it's really worth of our praise. Meron nga tayong mga tao minsan pinipraise, hindi naman worth na bigyan talaga ng praise. Pero ito, Diyos na eternal. Diyos na, na who lives forever and ever. Diyos na who sits on the throne. Mainam na binibigyan natin siya ng papuri because He is the first cause of everything. Second reason why the elders give the praise because He is the one who preserves everything. God is the sustainer of all things. Ang sabi dyan sa verse na yan, and by your will, dahil sa kalooban mo, Hindi nyo ba ma-imagine itong planet Earth na ating kinatatayuan ngayon? Sabi ng mga scientists, kapag lumapit lang ito ng kaunti sa araw, tayo ang Earth ay masusunog at lahat ng, 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 ng creation o human beings probably will die dahil sa init ng araw. Pero kapag lumayo naman, magiging yelo naman itong planet Earth. Hindi nyo ba naisip at hindi ba kayo nagtataka? kung bakit talagang umiikot-ikot ito ng matagal na pero hindi nababago yung degree at hindi lumalapit at hindi lumalayo. Tamang-tama lang. At makikita natin talaga someone is holding the earth. Ito yun yung sustainer. 
At yun yung creator. At siya talaga yung nagpre-preserve of everything. Hindi ba marapat siyang prihin? Dapat naiisip natin yun. Dapat nabibigyan natin ng, ng, ng weight, ng bigat, yung mga ganong bagay. Na kahit wala akong trabaho, na meron, ako, meron pa rin akong pamilya, meron pa rin akong buhay, meron pa rin akong nakakain because He is the preserver of everything. He is the sustainer of everything. Marapat siyang purihin. And the third point or the third reason why the elder give their praise is because He is the final foundation of everything. The word were created or the word created itself is an act of founding. Pag sinabi natin act of founding, kapag ikaw ba ay creator of something, syempre ikaw yung founder nun. ba? Diba? At kung ikaw yung founder nun, ikaw yung nagtalaga ng lahat ng bagay nun. Alam mo kung saan nagmula. Alam mo kung paano i-handle and everything in it. Hanggang sa kahuli-hulihan. Because you are the one who created it. Kaya nga, ang Diyos is the final foundation of everything. All are created at His liking. Knowing all these things, He is the first cause. He preserved and the sustainer. He is the final foundation. Hindi ba, da, hindi ba lumaki ang lalo ang pagtingin natin sa Diyos? Dapat nung nalaman natin ito, ginawa ng mga 24 elders, dapat malaman at isabuhay din natin itong mga ganitong katuroan. That really, God is worthy of our praise. The beauty of God's will is speak about of His glory and honor. Malaman lang natin that glory and honor belong to God. Isang magandang step na yun para makita natin lalo yung kagandahan ng kalooban ng Diyos. Glory and honor emphasize both the sum total of God's attributes and His worthy distinction. Yung word na glory is the beauty that emanates from His character. Glory is all that God, all that God is. Kapag sinabi natin glory, para sa Diyos yan. Because glory is something that is inherent, intrinsic worth. Nat- naturalesa ng Diyos yan. Kung may i-describe ka sa Diyos, siya ay glorious. Dahil yan yung that is who God is. Glorious. Sabi sa Psalm chapter 19 verse 1, The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hand. Alam nyo nung unang panahon, kaya may mga first heaven, second heaven, ang pananaw kasi ng mga unang tao noon is na natatanaw lang nila, is sky lang. Okay? Pero itong heavens kaya plural yan, yung mga manang na nagsasabi, talagang uh, yung, yung universe kasi hindi pa, hindi pa nila nadidiscover, hindi pa nila nakikita ng lubos yung kala, kalakihan ng lawak. At pag tinignan mo yung kalawakan, universe itself, makikita mo talaga yung glory of God. Makikita mo talaga kung gaano kalaki ang Diyos. The skies proclaim the work of His hand. When we talk about honor, that is one of the beauty of God's will. In Isaiah 29 verse 13, the Lord says, These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Actually, yung the word honor must originate in our hearts. It refers to the value we personally place on someone. Yung honor, isang bagay ito na ibinibigay sa Diyos, 
ito yung tinatawag natin dapat high esteem, glorious respect and admiration. That belongs to the Lord. Kapag ka tinitignan natin ang Panginoon, dapat may matindi, masidhi tayong paggalang. Deep reverence and respect to God. Dapat ganon ang pananaw natin. At dapat yung pag-respect na yun nagmumula, hindi dahil lapanlabas lang o you are just pretending because God knows your heart. Kapag nagbigay tayo ng honor at papuri, pagsamba, pagrespeto, paggalang sa Diyos, dapat it comes from our heart. At yun lagi naman talaga ang tinitignan ng Diyos, ang puso natin. The second beauty of God's will is thanksgiving to the eternal God. Ito, kalooban, ito talaga ng Panginoon. 1 Thessalonians 5.18 In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Yung makapagpasalamat ka lang sa Diyos, isang bagay na ikinakatuwa ng Diyos. Minsan nga siguro nararanasan nyo kapag ka kayo nagbibigay since tayo ay mga OFW, lalo na ngayon, parating na naman yung Pasko. Nakakatuwang bigyan yung mga taong marunong magpasalamat. Pero kapag ka hindi nagpapasalamat, parang nagdadalawang isip ka pa, bibigyan mo pa eh, no? At kung yung tao, payong tao, merong ganong pananaw, Well, iba naman talaga ang Panginoon dahil talaga siya ay mapagbigay. Pero marapat naman siguro dapat talagang ibinibigay natin yung pasasalamat dahil siya yung Diyo at pinagmula ng lahat ng meron tayo. Kung sino tayo, kung ano meron tayo, kung ano man yung mga narating natin ngayon, ito ay dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil niloob ng Panginoon na mapangyari ang lahat ng bagay para malampasan mo lahat ng pagsubok at ngayon ay nandiyan ka para makapagbigay sa kanya ng pasasalamat. And the other beauty of God's will is worship and casting of our crowns before the one who sits on the throne. 1 Peter 5.4 And when the chief shepherd appears, she will receive the crown of glory that will never fade away. Alam niyo po itong crowns, ito yung tinatawag nating victory crowns. Ito yung tinatawag nating uh, crown which we successfully competed and won victoriously. Ito yung na, 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 na ibinigay ng Panginoon sa atin. At ito yung, yung maaaring crowns na ito, ito yung mga accomplishments, ito yung mga achievements, ito yung life's works natin na ibinigay para sa Diyos. Ito yung mga good works natin para sa Diyos. Okay? Ito yung mga paglilingkod natin, mga pagpapagal natin, mga pagpupuyat natin para sa ikapupuri ng Diyos. Huwag kayo magkakamali, ah. accomplishment para sa Diyos. Kasi baka may accomplishment kayo, hindi naman para sa Diyos. <laughs> Ang tanong ko ngayon ay ganito. Since this is casting of our crowns before the throne of the one who sits on the throne, Casting our crowns before the feet of Jesus. The question is this. Are we having that crowns now? Meron na ba nga tayong mga pagpapagal na gawa para sa ikakaluan lahat ng Diyos? Dapat bilang, bilang ngayon na nakakapanikinig kayo, since nalaman na natin itong dapat may crowns tayo na mailalatag sa mga Panginoon, ah, ito po Lord yung aking mga na-disciple. Ito po, Lord, yung aking pinagtyagaan, pinagpagalan para sa ikakalwalhati mo, para makilala ka. Meron na ba tayo may lalatag sa Panginoon? Process ng konti. Meron na ba? At kung hanggang ngayon, ay eh, nag-iisip pa tayo kung ano yung gagawin natin para pagharap natin sa Panginoon, ano yung maibibigay natin. Pag-isipan ulit natin. Magdala lang tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon para sa kalakasan ng iba. We are already building our crowns. Na pagdating ng panahon, 
when we meet the Lord Jesus Christ face to face, we have something to put on the feet of Jesus. Ito yung crown of glory na ating pinagjagaan, na ating pinagpagalan para sa Panginoon. And this is my challenge to everyone. Tingnan ulit natin yung beauty of God's sake. Yung kagandahan ng, ng kalooban ng Panginoon is makita natin yung glory and honor na nanararapat para sa Diyos. Yung kagandahan ng kalooban ng Panginoon, yung makita natin yung magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat to the eternal God who lives forever and ever, who sits on the throne. And third point is to worship. Alam naman natin yung worship, which I already discussed this. All that pleases God. Okay? Yan yung definition natin dati. Mga bagay na ginawa natin, naging kalugod-lugod, na kalugod-lugod sa Panginoon. Yan ay worship. And casting our crowns, dapat meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Para pagka pumunta tayo doon, Meron tayong mailalatag. We have something to lay on the feet of the King who lives forever and ever. Pilitin natin ito. Pagtyagaan natin ito. Itong crown of glory is eternal. At kung meron tayong mga ina-aspire sa buhay ngayon, siguro maging priority natin ito. The crown of glory that we will receive when the shepherd comes. Um, my challenge to you is, have we seen the word of God right now that He deserves yung glory and honor, that He deserves our thanksgiving, that He deserves our worship and casting of our crowns? Have we seen His qualities, His attributes? Kasi kapag tinitignan natin yung character of God, dapat lalong lumalaki ang Diyos. At nakikita natin that, that God deserves glory and honor and thanks and power. The next question would be, do we have the crown for us to lay down at His feet? Meron na ba? Kung meron na, paramihin natin. And in conclusion, I started sa pamamagitan ng pagtatanong. And I would like to end sa pamamagitan din ng pagtatanong. Do you know where is the greatest place a Christian can be? Alam nyo ba kung saan pinakamagandang lugar naroroon ang isang kristyano? Kung ang sagot nyo is, in God's will, tama kayo. At sa pamamagitan nga ng kalooban ng Panginoon, mababalidate ninyo, mapapatunayan ninyo that there is beauty in God's will. Father, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa maikling pag-aaral na ito, muli kami po ay na-enlighten. Panalangin niya po namin, Panginoon, huwag mas tayang salita ninyo. Dalangin namin na patuloy kang pa rin mabigyan ng kapurihan. Because you deserve it. You are, you are worthy of our phrase, of our of our good works para sa kakaluwalhati niyo, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng kakayanan upang magampanan namin yung inaatang niyo sa amin palagi. Panalangin niya po namin, Lord, na patuloy na makalakad kami sa loob ng iyong kalooban. May we walk according to your will. In this we ask in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.
God bless you all.